визнати Російську Федерацію державою-агресором, а так звані ДНР і ЛНР – терористичними організаціями. За відповідне рішення проголосували всі 78 депутатів облради, присутніх на засіданні позачергової сесії. Тим самим вінницькі самоврядці підтримали відповідну постанову Верховної Ради. Це рішення, звичайно, має декоративний характер, ось, але воно дуже важливе, суттєве, що Вінниччина, депутатський корпус, разом з народом за незалежність і таке нецілісність нашої держави. У зв'язку із запровадженням в країні режиму підвищеної готовності в області введено посилений режим охорони на окремих стратегічних об'єктах, на особливому контролі і забезпечення переселенців. Вирішено питання щодо посилення охорони Ладижинської ТЕС як основного об'єкта, особливо водосховища Ладижинського, яке є потенційно небезпечним. Крім того, щоденно, починаючи з позавчорашнього дня, ми приймаємо переселенців, ми маємо ще поки що базу тих об'єктів помешкань, куди можемо розмістити до 250 переселенців зі Сходу. Проводиться по районам ревізія тих приміщень, які можуть бути ще задіяні до прийому переселенців. 30 мільйонів гривень обласних коштів піде на погашення кредиторської заборгованості за минулий рік, яка виникла внаслідок блокування роботи казначейства. 3 мільйони на фінансування заходів з енергозбереження, які були здійснені також 2000 2014-го. Частину коштів у вигляді субвенцій спрямують на медичні заклади. Районна рада Теплицького району не передала лікарню на фінансування з обласного бюджету. Заборгованість, яка була врахована у проєкту рішення в сумі 501 тисяча 467 гривень 68 копійок ми пропонуємо передати як міжбюджетний трансфер Теплицькому району для погашення цієї кредиторської заборгованості по наших зобов'язаннях, які утворилися в минулому році. Змінами до бюджету, які було запропоновано, також передбачалось виділення понад півтора мільйона гривень на проведення до виборів до облради. З таким проханням вдруге звернулася окружна виборча комісія, адже на попередній сесії депутати вирішили не фінансувати виборчий процес. Я отримав лист від Центральної виборчої комісії з метою забезпечення реалізації гарантованих Конституцією України прав громадян просимо вжити зазначені законодавством заходи щодо належного фінансування відповідних виборів депутатів Вінницької обласної ради в одномандатних мажоритарних виборчих округах. Однак депутати не стали змінювати свого рішення і вкотре проголосували проти фінансування до виборів. Сьогодні йде війна, сотні ранених, сьогодні цих звернень таких, як ви нам роздали, Сергій Михайлович, перед сесією, батьків, важкохворих діточок, яким потрібне лікування. Туди потрібно ці кошти направляти, а не направляти їх для того, щоб через 5 місяців нас, ну, їх через 5 місяців вже і не потрібно буде. Це така прагматична позиція. Депутати вважають, що а, сьогодні в час війни недоцільно 1 мільйон 600 тисяч скеровувати на вибори, тому що ці кошти можна використати більш раціонально для потреб громади. Жодних розбіжностей під час голосування у депутатів не викликали питання щодо передачі компонентів та препаратів донорської крові закладам тих регіонів, які її гостро потребують. Вкотре в центрі уваги депутатів постало питання призначення керівника Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи, за яким пропонувалось звільнити Валентина Фіщука з посади головного лікаря, натомість призначити Світлану Вільчинську. З першого разу рішення підтримали лише 69 депутатів. І це попри те, що пан Фіщук сам написав, Писав заяву на ім'я голови облради про звільнення з посади за згодою сторін. Десятий місяць тягнеться ця епопея. В квітні місяці я погодився на пропозицію представників Майдану і взяв участь в конкурсі. Якби я не взяв участь в конкурсі, то головним би лікарем став Власюк і, до сьогодні, і був би, просто не було альтернативи. Держреєстрі – це не обласний заклад зараз, це державна установа. Я хочу працювати, я маю досвід, я маю знання, я знайду роботу і прошу, віддайте мені трудову книжку. В результаті обласна рада голосами 75 депутатів підтримала рішення про призначення ВО головного лікаря обласного МСЕКу Світлани Вільчинської до призначення керівника названої установи. Цей крок сьогоднішній є кроком до приведення у відповідність до діючого законодавства нормативних документів даної установи. Якби не рішення суду, який позбавив, позбавив голову обласної ради ухвалювати 
кадрові рішення в міжсесійний період, то я міг би підписати розпорядження з цього приводу і не виносити на розгляд сесії обласної ради. Дуже дивно, що депутати не хотіли за першим голосуванням задовольнити заяву Фіщука, тому що це його конституційне право, він має право звільнитися з роботи, але я радий, що це питання розв'язано. Не проголосували більшість депутатів за обласну програму підтримки утримання об'єктів спільної власності територіальних громад. Нею, зокрема, передбачається протягом трьох найближчих років фінансувати витрати за оренду, охорону, прибирання адмінбудівель, якими користуються департаменти та управління облдержадміністрації. Є такі приміщення, що в нас керівники, наприклад, одну кімнату використовують 50-55 квадратів. Експедиційні витрати, ту допомогу, яку ми сьогодні з вами надаємо, це виходить десь 2 тисячі одна кімната. Я вважаю, що це багато. Створити комісію і розібратися з витратами по орендній платі. Я вас запевняю, що 80% – це тепло, яке відключити не можна. Є там хтось в цій кімнаті чи нема, тепло йде. Утримання майна, що є спільною власністю територіальної готовності – це наш опорець. Депутати погодились до розгляду даного питання повернутися на найближчі сесії. Тим часом новостворена комісія має ретельно його вивчити. Це в певній мірі створює напругу. Нам потрібно буде домовлятися із теплопостачальниками, із електроенергією. Але воно терпиться дослідуючі сесії, тому попрацює робоча група, нема проблем. Хай попрацюють, подивляться, тому що ці платежі, які по цьому пункту, це комунальні платежі на 96%. Чергове сесійне засідання. Відповідання вінницьких самоврядців заплановано на березень.